السلام علیکم دوستو اسی سال ستمبر کے مہینے میں سری لنکا کی ٹیم ٹور کرنے والی ہے پاکستان کا پاکستان اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان تین ٹی ٹوینٹی اور تین او ڈی آئی میچوں کی سیریز کھیلی جائے گی دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان تین او ڈی آئی میچز اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے پندرہ کنفارم کھلاڑیوں کے بارے میں آپ دوستوں نے ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو کو مکمل دیکھنی ہے بالکل ہی سکیپ نہیں کرنی ہے ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے اگر آپ دوست ہمارے چینل پر فارس ٹیم میں پہلی مرتبہ ویزٹ کر رہے ہیں تو بالکل ہی فری میں نیچے سبسکرائب کے ریڈ بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ دوستوں کو ملتی رہے ہماری آنے والی لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دوستو پاکستان اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان پہلا ونٹے میچ ستائیس ستمبر دوہزار انیس کو کھیلا جائے گا دوسرا ونٹے میچ انتیس ستمبر دوہزار انیس کو کھیلا جائے گا فائنل اور آخری ونٹے میچ دو اکتوبر دوہزار انیس کو کھیلا جائے گا یہ تینوں ونٹے میچ کراچی کے سٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے دوستو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے پندرہ ممبر کنفارم کھلاڑیوں کے بارے میں جو اوڈی ای سریز میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کا حصہ ہوں گے سری لنکا کے خلاف سب سے پہلے اگر ہم پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اوپنر بلے بسوں کی بات کریں تو پہلے نمبر پر فخر زمان کا نام آتا ہے اس کا ساتھ دینے کے لئے دوسرے نمبر پر اوپنے کریں گے امام الحق تیسرے نمبر کی بات کی جائے تو عابد علی یا احمد شہداد ان دونوں میں سے کسی ایک کو کھلایا جائے گا اوڈی ای سریز کے لئے پاکستانی کرکٹ ٹیم میں تین اوپنر بیٹس میں رکھے جائیں گے فخر زمان امام الحق عابد علی یا احمد شہداد ان دونوں میں سے کسی ایک کو رکھا جائے گا دوستو اگر ہم پاکستانی کرکٹ ٹیم کے میٹل آڈر بلے بازوں کی بات کریں تو چوتھے نمبر پر بابر آزم کا نام آتا ہے جس سے آپ ساتھ دوست ہی واقف ہے اس رنز بنانے کی مشین بھی کہا جاتا ہے پانچویں نمبر کی بات کی جائے تو حارس سویل کا نام آتا ہے حارس سویل بھی آج کل زبردست فارم میں ہیں چھٹے نمبر کی بات کی جائے تو محمد حفیظ اور عمر اکمل یہ دونوں نام سامنے آتے ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کو کھلایا جائے گا یا تو عمر اکمل یا محمد حفیظ اس کے بعد دوستو اگر ہم ساتھویں نمبر کی بات کریں تو سرفراد احمد کا نام آتا ہے آٹھویں نمبر کی بات کی جائے تو آصف علی کا نام آتا ہے آصف علی ایک پاور ہیٹر پر لے رہے یا کبھی بھی چھکے لگا کر آسانی کے ساتھ پاکستان ٹیم کو میچ جتوا سکتا ہے اوڈی ای سریز کے لئے اگر ہم پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اسپنر کی بات کریں تو ناوے نمبر پر اماد وسیم کا نام آتا ہے اور دسویں نمبر پر شداب خان یہ دونوں اچھی سپنر بولیں کے ساتھ ساتھ زبردست بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں اماد وسیم اور شداب خان اگر ہم اوڈی میچوں کی سریز کے لئے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بلوروں کی بات کریں تو گیاروے نمبر پر محمد آمر کا نام آتا ہے باروے نمبر کی بات کی جائے تو وہاب ریاض کا نام آتا ہے تیرہوے نمبر پر حسن علی چودوے نمبر کی بات کریں تو شہین شاہ فریدی کا نام آتا ہے اور پندروے نمبر پر جنید خان دوستو یہ تھے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے پندرہ کنفارم کھلاڑی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کھلاڑیوں میں سے کسی ایک یا دو کھلاڑیوں کی چینجہ کی جائے گی باقی سب یہ ہی ٹیم رہے گی سیر لنکا کے خلاف اوڈی سیریز کے لیے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سیریز کون سی ٹیم جیتے گی پاکستان یا سیر لنکا نیچے کومنٹس بکس میں اپنی قیمتی ریاض سے آگاہ ضرور کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو نیچے لائک کے بٹن پر کلک کریں اسی طرح کرکٹ کی دنیا سے روزانہ باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل بھی سبسکرائب کر دیں شکریہ فرینڈز اللہ حافظ